一、二、三。剩下的脚跟部分，我们按照短针的隔一加一的规律勾，先勾短针的加针。一、二，再勾一针短针。我们按照这样的规律往下勾。最后一针是不加不减的短针。我们在记号扣的位置引拔结束。拉紧引拔针。这里是两个相邻的、不加不减的短针，整个鞋底是对称的，沿着起针的这条线对折，两边重叠，鞋底的编织到这里就完成了。我们再勾一针锁针，固定线头。拉紧，断线。新手在钩织鞋底的时候，由于手的松紧不一，钩出来的鞋底会出现大小的偏差。基本多钩几次就能够掌握好尺度了。下面我们将鞋底缝合起来，这里用的是引拔针定缝的方法。拿出我们需要缝合的鞋底，将两只鞋底背面相对。我们可以来看一下，鞋底的正面纹理比较整齐，反面的纹理比较模糊。我们将鞋底背面相对。我们从脚跟处开始缝合，缝合的起始位置没有具体要求。只需要保持针目与针目的对应就可以了。我们将脚跟处的线头压到鞋底的夹缝处。上方的这一个鞋底，我们从线头的左边一针短针的针目穿入。我们可以看一下，这里一共有两个相邻的短针的针目，我们穿入到左边的这一针里面。下方的这个鞋底，我们反过来看一下，我们从线头右边的这一针短针的针目穿入，这里同样是两个相邻的短针针目。我们穿入到右边的这一针短针中，从背面穿入。现在穿的这两针是对应的。如果大家能够更方便的找到其他的对应的针目，也可以从其他的位置进行入针。将线勾出。然后分别挑起两只鞋底，下一个短针的针目勾引拔针，下一针的针目
钩的过程中，我们将线头顺着左手挂的这根线收进去。引拔针勾完之后，上方会有一个对应的辫子。这一针对应的是这里的短针，也就是说，我们引拔之后的辫子，在它对应的针目上是偏右的。我们继续往下勾引拔针，一针对一针的勾。注意线不要拉得太紧，不然鞋底会不太平整。按照这样的方法，我们缝完一圈。还剩最后几针，最后一针。我们勾在第一针的入针位置里面。将钩针上的线圈拉大，断线，将线头收进去。大家看，这个就是鞋底缝合完成后的样子。接下来我们学习鞋后跟的编织方法。先来看图纸，后跟一共分成九排，通过短针的往返编织组成。我们分别在第二排、第四排、第六排进行减针。下面请看我演示具体的编织方法。我们先勾第一排，这一排我们先挑针。首先需要找出斜后跟的位置，一般斜后跟大概占到整个鞋子的三分之一，无所谓具体是哪一针，只要保持两边对称即可。我这里分别取在脚弓区第一针短针的位置，在两边。分别扣上记号扣。脚弓区这里一共有三个短针，一、二、三。相邻的位置还有一针短针的加针。我们在第一针短针的位置扣一个记号扣另一边，按照同样的方法，在第一针短针上扣一个记号扣。我们从右往左勾。因为引拔针的辫子
在对应的针目上是偏右的，所以我们在对应的针目右方的辫子上穿入。将线勾出，立一针锁针作为短针的起立针。接下来，我们在同一个位置勾一针短针。剩下的我们全部勾不加不减的短针，也就是在每一个辫子里面都勾一针短针，一直勾到另一边记号扣的位置。勾的过程中，我们将线头收进去。我们同样需要注意的是，最后一针我们勾在记号扣偏右的辫子上，也就是这一针。这个就是第一排完成后的样子。后跟两边是对称的。接下来我们勾第二排，首先立一针锁针作为短针的起立针。接下来我们将织片反过来开始勾短针，先勾两针不加不减的短针。一。二，接下来我们勾短针的减针，分别穿入到相邻的两针针目，将线勾出。这个时候，钩针上有三个线圈，我们绕一次线，一次穿过这三个线圈。这个就是短针的减针，我们继续往下勾不加不减的短针。勾到还剩四个针目的时候，一、二、三、四。我们再勾一次短针的减针，分别挑起两个相邻的短针针目，将线勾出，绕线一次穿过钩针上三个线圈。现在还剩下两针，我们正常的勾短针。这个就是第二排完成后的样子。这一排的两处减针的位置仍然是对称的。下面我们继续勾第三排。这一排非常的简单，全部是不加不减的短针
。首先，利益针锁针作为短针的起立针，接下来将织片反过来，开始勾短针，一直勾到最后一针。我们接着往下勾第四排，立针锁针，反过来，先勾不加不减的短针。大概勾到鞋跟中心的位置，我们在中间勾一次短针的减针，剩下的全部勾不加不减的短针。大家看，这个就是第四排完成后的样子。接下来我们勾第五排，这一排和第三排一样，都是不加不减的短针。立针锁针，反过来勾短针，一直勾到最后一针。这个就是第五排，我们接着勾第六排。这一排和第二排一样，我们分别在开头的三四两针的位置，以及倒数三四两针的位置各减一针，其余的全部勾不加不减的短针。我们将这一排勾完，立针锁针。先勾两针不加不减的短针，接着减一针。我们继续勾不加不减的短针。剩下四个短针针目的时候，一、二、三、四，我们减一针，最后再勾两针不加不减的短针。我们现在已经完成了后跟的前六排，剩下的七、八、九、三排全部勾不加不减的短针，这里我就不做演示了。大家看，这个就是七、八、九、三排全部完成后的样子。这三排全部是不加不减的短针，大家勾完之后不需要断线。我们接着这里的线头继续往下勾鞋带。下面我们来学习鞋带的编织方法。我们先来看图纸，鞋带连接在后跟的两侧，通过短针的往返编织组成，一共有16排。这里的排数决定了鞋带的长度，正常两排1厘米。最小尺码的基本上16排就足够了，其他尺寸的大家可以适当调节一下。下面请看我演示具体的编织方法。我们根据线头的位置，先完成一侧的鞋带。这里线头在左边，我们先勾左边的鞋带。我们在鞋跟的侧面。穿入，勾一针短针
。完成之后，我们挑起下一个短针的侧面，在里面勾一针短针。我们接着往下勾短针，在这一侧的每个短针的侧面都勾一针短针，一共勾六针。我们现在已经完成了两针，接着往下勾四针，一、二、三、四，六针全部完成之后，我们可以看到。这一侧还剩下两针的位置，一、二，我们不勾，这个就是第一排。接下来我们就正常的来回往返勾不加不减的短针，每一排都是六针，这里我就不继续往下演示了。一凹一凸算两排。勾完，我们可以数一下排数是否正确。勾完我们需要的排数之后，我们直接将钩针上的线圈拉大、断线，大概预留出20厘米左右的线头，用于后面的缝合。另一边携带的编织方法相同，我们从右侧的后跟处开始挑针。为了保持和左侧携带正反面的一致，我们右侧的携带的挑针从下往上开始，在鞋跟的第三排和第四排的交接处入针，一二三四，在这个位置入针，将线勾出，另一针锁针。作为短针的起立针，然后在同一个位置勾一针短针。接下来，我们分别调短针的侧面，勾不加不减的短针。勾到最上方刚好是六针短针。我们需要注意的是，为了使鞋子完成之后比较好看，最后一针短针我们原本勾在这个短针的侧面，我们现在勾在这一针的上方，挑起对应的短针的针目，勾一针短针。我们现在已经完成了第一排的六针短针，一、二、三、四、五、六，剩下的编织方法和左边的这个鞋带是一模一样的，来回往返一共勾十六排短针。这里我就不做演示了，大家记得勾完之后要预留缝合的线头。大家可以看一下，这个就是左右两侧鞋带全部完成之后的样子，一共16排。嗯、下面我们将完成后的鞋带缝到鞋子上，这里用的是全针卷缝拼接的方法。我们首先需要找到缝合的位置。我们先找到鞋底、鞋头中间两个相邻的长针加针的位置，也就是这里两个加针的地方，然后分别往两侧数，找到第二个加针的地方，一、二，我们在里侧的这一针上扣一个记号扣。另一边，一、二
，在里侧的这一针长针上扣一个记号扣。两个记号扣之间就是预留出的斜口，如果大家勾的尺寸比较大，也可以将记号扣往里移动几针。我们现在需要缝合的位置就是从记号扣开始，往里数，一共六针。我们先缝合一侧的鞋带，用之前预留的线头进行缝合。分别挑起对应的长针，右上方的辫子，以及短针的针目，穿出，将线拉紧。一针对一针的另一侧的鞋带，我们按照相同。将线头收到织物里面。另外一只鞋子的两个鞋带缝合方法相同。为了区分左右脚，我们可以将两个鞋带的上下位置调整一下。一边左侧的鞋带在上方
，一边左侧的鞋带在下方。最后，我们给鞋子加上装饰纽扣。纽扣缝合在鞋带交叉的中心位置。我们需要注意的是，缝合的时候，我们只需要缝在一根鞋带上。如果缝在了两根鞋带上，鞋带就固定住了，宝宝穿的时候就不太好调节鞋带的位置。我们将纽扣放在鞋带的中心处。大家用家里的细针、细线进行缝合就可以了，线尽量用和鞋子相近的颜色。我们从一根鞋带的背面穿出，预留出5厘米左右的线头。穿过扣眼，再穿回到背面。为了缝合的。